the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Glory be to him, and may his grace and mercy be upon us forever and ever. Amen. Holy, holy, holy Lord God Almighty, by whose glory the heaven and the earth are filled, Hosanna in the highest. Blessed is he who has come and is to come. In the name of the Lord, glory be to him in the highest. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, Immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, Immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, Immortal, crucified for us, have mercy on us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and have mercy upon us. Lord, accept our office and our entreaties and have mercy upon us. Glory be to Thee, O God. Glory be to Thee, O Creator. Glory be to Thee, O King. Christ, who dost pity sinners, Thy servants, have mercy upon us. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen. Peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Our Lord Jesus Christ, O Virgin Saint Mary, O Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen. O Mother of God, O pure and glorious One, who gave birth to the Word, who is in holy of His holies, is above all the saints. By your prayer, May he save us from all calamities and adversities and from the intolerable temptations, especially those who are pleading your intercessions and who entreat you saying, You are the treasure of all good things and the fountain of all the blessings. Do not reject the request of those who beseech you. O blessed Virgin Mary, let your intercession, may he cleanse us our impulses, straighten our paths, make steadfast our steps, repay our debts, forgive our shortcomings, support our elders, keep our youth and adorn your children with his fear. O Mother of God, may those who are near leave at peace and those who are far off turn in peace to their homes. O Mother of God, let your precious prayers be a support for those who are weak due to old age, nourish and protect the young adult among us. O Mother of God, protect those who are immature with your untamed and qualified prayer request. O Mother of God, may your virtuous women be protected under your wings by your holiness. The faithful departed be absolved and the church and her children lead a life of harmony, love and faith. O Mother of God, Offer petition on your behalf to your Son, our Saviour Jesus Christ, that he may strengthen our infirmity, heal our sick, blot out all the offences, sanctify our souls and purify our minds. Amen. Greetings in the name of our Father, Son, and Holy Spirit. I would like to thank our most beloved His Grace Kurilo Sirmeni, respected Achins and all the members 
for gracing this event. The world with all of us included in it is facing a tough time. COVID-19 has claimed many lives and unalterably changed the way we live. Loss and change are always difficult to cope with, especially when it has been on such extreme levels. Globally, nations are facing a second wave of the coronavirus. While the scientific community races to bring out a vaccine as soon as possible, all are making an effort, some more than others, as opportunity allows them to. In these times, it is but natural that we get overwhelmed by it all. It is all but human to falter, and it is in those moments that the life of our Lord Jesus Christ acts as a reminder of the promise fulfilled. To quote from the Gospel of St. John, chapter 16, verse 33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Christ's days on earth were filled with obstacles and problems, but he overcame them with faith, prayer, kindness, compassion, and the steadfast belief in his Father. From this we learn that although we are grieved by various trials and our faith tested, if we strive to learn from the lessons imparted by Lord Jesus Christ, then to quote from the book of Peter, chapter 5, verse 10, And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish you. Being a Christian is about facing all that comes our way, the good and the bad, the compassionate understanding and absolute belief that we will always have God guiding us and showing the way. As stated in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6, Be strong and bold, have no fear or dread of them, because it is the Lord your God who goes before you. He will be with you, he will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. In fact, this suffering will further teach us perseverance because as the Bible says, suffering produces perseverance which in turn helps build character and hope. It's a tough path but as stated in the Gospel of St. Mark, chapter 9, verse 23, and Jesus said to him, If you can, all things are possible for one who believes. Amen. Ipolendu Chiendu Nina Keshu Bara Nani Gondan Deulam Nani Nira Yunne Sanna Hamodas to the party Dunin Deva Sanna Hamodas to the party Dunin Baba Tilinumine Kori Edu Panai Saba Sitcha Geleta Devan Maja Maha Saba Sitcha Geleta Devan Maja Inni and Bodu Dinam Dorum Nada Tuna Puni Dayen and Andam One Enami Inde Puni Dayen and Andam One 
ആദ്യം വരെയുമെന്നെ കാവൽ ചെയ്തിടുവാനന്തി ഏയുള്ള മഹൽ ശക്തി നീയെ നാഥാന്തി ഏയുള്ള മഹൽ ശക്തി നീയെ താതൻ സന്നിധിയിലെൻപേ കുസദാപക്ഷവാദം ചെയ്യും നമാമ ജീവനാഥ പക്ഷവാദം ചെയ്യും നമാമ ജീവനാഥ കുറ്റം കൂടാതെ എന്നെ തേജസ്സിൻ മുമ്പായെ മുറ്റും നേറുത്താൻ കഴിവുള്ളവനെ എന്നെ മുറ്റും നേറുത്താൻ കഴിവുള്ളവനെ മഞ്ഞിടത്തേലടിയൻ ജീവിക്കും നാളെന്നും വന്ന് നം ചെയ്യും തിരുനാമത്തിനു ദേവാ വന്ന് നം ചെയ്യും തിരുനാമത്തിനു എന്നോടുള്ള നിൻ സർവനന്മകൾ കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നീനക്കേശു പാര ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നീനക്കേശു പാര ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി വന്ന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഹബക്കു പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അത്യവൃക്ഷം തളിർക്കുകയില്ല മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒലിവ് മരത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകും നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും ഗോശാലകളിൽ കന്നുകാലി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഗോഷ്ഠിലസിക്കും യഹോവയായ കർത്താവ് എൻ്റെ ബലമാകുന്നു അവൻ എൻ്റെ കാൽ പേടമാൻ കാൽ പോലെ ആക്കുന്നു ഉന്നതികളിൽ മേൽ എന്നെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു ഇതാണ് ബൈബിൾ ഭാഗം ശമയോൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സപ്നാത്തിൻ്റെ മകനായ ഹബക്കു ക്രിസ്തുവിന് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് മനുഷ്യ യൂതാ ഗോത്രത്തിൽ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഹബക്കു തിന്മയ്ക്കും ദുഷ്ടപ്രകൃതത്തിനും ചൂഷണത്തിനും എതിരെ ഉയരുന്ന ദൈവശബ്ദമാണ് ഹബക്കു പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ഐതിഹ്യ ഐതിഹ്യത്തിൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ സിംഹക്കൂട്ടിൽ കടന്നപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി ബാബിലോണിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട് ദാനിയലിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തഡോക്സ് ബൈബിളിൽ ബെൽ ആൻഡ് ദ സെർപ്പൻറ്റ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഹബക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ യഹൂദയിലെ ജനങ്ങൾ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മതിമറന്നാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ മറന്ന് ചില ആളുകളുടെ മാത്രം സുഖവും സമൃദ്ധിയും സൗകര്യങ്ങളും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് നീതിയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ശബ്ദമായി മാറി ഇന്നത്തെ ലോ ലോകവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സാഹചര്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവൻ സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ 
കൈക്കരുത്തില്ലാത്തവർ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്തവർ നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുണ്ട് മഹാവ്യാധിയുടെ ഈ സമയത്ത് പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു ചിലത് മന്ദഗതിയിലായി ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ഹബക്കുക് പ്രവാചൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് ദൈവം മഹത്വകരമായി തൻ്റെ ജനത്തെ കാത്തു പരിപാലിക്കും ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം എന്നാണ് നമ്മൾ യഹോവയുടെ മക്കളായതിനാലും അവൻ്റെ വലം കൈ നമ്മുടെ മേലുള്ളതിനാലും നാം ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകയില്ല ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യജമാനനും അടിമകളും എന്നതുപോലെ അല്ല പിന്നെയോ അത് അപ്പന് തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യമാണ് മഹത്വാനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനുമായ ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്തകളും വഴികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു രസിയാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളും അല്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തിന് നമ്മെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയും പദ്ധതിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് മാനുഷികമായ വിചാരത്തിൽ നാം വിഷമിക്കുമ്പോൾ നാം മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ നാം പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജനമേയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന അശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്നതെന്ന് ഞാൻ അറി അറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രേ ഉള്ള നിരൂപണങ്ങളെന്ന് യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ദൈവം നമ്മെ നാശത്തിലേക്കല്ല ഈ യോവിനെ പരിപാലിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും പരിപാലിക്കും ഇത് വെറും വാക്കല്ല എന്നാലോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരോടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലിഹ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ ചാപ്റ്റർ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടി സഹലവും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കും നൽകിയിരിക്കും ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം അപ്പോൾ കുപ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ദൈവമാണ് ദൈവം മാത്രം പൊതുവിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ട് കഷ്ടതകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തും വലിയ വീടും അതിനടുത്ത ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കുറഞ്ഞവർക്ക് ദാരിദ്ര്യവും രോഗവും ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ യോവിനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഷ്ടതങ്ങളിലും പ്രയ രോഗ ദു ദുരിതങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യകാനം ഓർപ്പിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ സമ്പത്തെന്ന് ചൊല്ലുവാൻ ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്തു മാത്രം എൻ്റെ സമ്പത്താകുന്നു പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലിഹ ഫിലിയപ്പർ ഫിലിപ്പിയർ കഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു പൗലോസ് ലിഹ ഈ വചനങ്ങൾ എഴുതിയത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും സുശേഷത്തിന് വേണ്ടിയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ടാണ് 
ക്രിസ്തുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കല്ലാതെ കരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നും കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ജോനാഥാൻ ഓട്ട്മാൻ ജൂനിയർ എഴുതിയ ഗാനമാണ് കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വൺ ബൈ വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വരികൾ നമ്മെ ഓർപ്പിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർത്ത് അവനെ എപ്പോഴും സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആ മനോഹരമായ ഗാനത്തിൽ നിന്ന് നാം വിചാരിക്കേണ്ടത് അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും പറ്റിയും ഒന്നുമല്ല അവൻ നമുക്കായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യസന്തോഷത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നാം വിസ്മരിക്കുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇത് സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും സുവിശേഷകരിൽ നിന്നും വരുന്ന തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ദൈവ സ്നേഹവും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശ്വസിക്കുന്ന വായു വെയിൽ മഴ ഫല വൃക്ഷ വൃക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര സ്നേഹം കരുതൽ അത്രമാത്രം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം മുതൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിപ്രകാരമാണല്ലോ അത്യവൃക്ഷം തളർക്കുന്നില്ല മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒലിവ് മരത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകും നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും ഗോശാലകളിൽ കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും യഹോവയായ കർത്താവ് എൻ്റെ ബലമാകുന്നു അവൻ എൻ്റെ കാൽ പേടമാൻ കാല് പോലെ ആക്കുന്നു ഉന്നതികളിൽ എന്നെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഈ രോഗത്തെയും മഹാമാരികളെയും നേരിടേണ്ട എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളെയും ദൈവകരുണയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്ന് നമ്മോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ദൈവ പ്രത്യാശയിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി തരട്ടെ അതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവകരുണ നമ്മുടെ മേലെന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ ബാലഖിമോൻ സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും കാന്യവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അനുതാപത്തോടും സങ്കടത്തോടും ഹൃദയവേദനയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ തിരുവും ഭാഗം തലമുനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിളിപ്പീ ഞാൻ വിളിയേൽക്കുമെന്നും രാജിപ്പീ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും അന്വേഷിപ്പീ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും കർത്താവെ ഇനി ഞങ്ങളോടെ അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ മനസ്സോടും മനസ്സൂടാതെയും അറിവോടും അറിവൂടാതെയും നിന്റെ തിരുവും ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതായ സകല പാപങ്ങളെയും കുറ്റങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് നീ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണമേ മക്തലമറിയത്തിൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരനായ സഖായിയുടെയും കണ്ണുനീരും സ്കീപ്പായിൽ വെച്ച് കള്ളൻ്റെ അപേക്ഷയും കൈക്കൊണ്ടവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുദമിച്ചിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടരുതേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയും വരുതേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ നിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാൽ ഞങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ അവരുടെ ഇന്നിയ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളോട് നീ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യരുതേ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാനും ആയുഷ് മുഴുവനും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ 
അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹപൂർണമായതൃക്ക് രാവും പകലും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കണമേ നിൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ നല്ല മേലക്കാരായിരിക്കാൻ കൃപയോടെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ ലോകം മുഴുവനായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയാലും മറ്റു രോഗങ്ങളാലും വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുന്ന് തൃക്കൈ നീട്ടി സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്നവരെ നീ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമേ വഴിതെറ്റിപ്പോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമേ കർത്താവെ കലഹങ്ങളെ നീ നീക്കണമേ ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ വീണ് കിടക്കുന്നവരെ നീ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ ദൈവമേ അനാഥരുടെ സങ്കടം നീ കേൾക്കണമേ ദൂരസ്ഥരെ നീ വിളിച്ചു വരുത്തണമേ സ്നേഹമേറിയ യേശുവേ നിയങ്ങളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ സ്നേഹത്തിനും കരുണിക്കും പകരമായി ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താൽ മതിയാകും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവി ഈ ലോകം ശാശ്വതമല്ലെന്നും വരലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് ഓർത്ത് നാൾ തോറും ഒരുങ്ങി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹവും വായിക്കവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ മാലാഹമാരോട് ഒന്നിച്ച് മഹത്വത്തോടു കൂടി എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളെ നിർത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ കൊള്ളാം നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസാദാസി എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും അവിടുന്ന് സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവേ ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയോട് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തെ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം നീ മായിച്ചു കളയരുതേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അവിടുത്തെ സഭയിലുള്ള സകല മേൽപ്പെട്ട കാര്യവും പട്ടക്കാരെയും നീ അനുഗ്രഹിച്ച അവരുടെ സകല വചനങ്ങളും പ്രവർത്തികളും നിന്റെ തിരുനാമ മഹത്വത്തിനായി തീർക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ലീപായ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ തിരുശരീരവും തിരിരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് അത്യധികം സഹായമായി ഭവിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയവരായ സകല ആചാര്യന്മാരും ശോഭയുള്ള ആചാര്യനായ ഹ്രോനോടുകൂടിയും അബ്രാമിൻ്റെ മടിയിലോ റാനുദിക്കണമേ കർത്താവേ ശരീരപ്രകാരം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയവരായി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസീദാസന്മാർക്കും പൈരങ്ങൾക്കും നീ നല്ല ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ തൃക്കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവെ നിബിയന്മാര് സ്ലിയന്മാരും സഹദയന്മാരും പരിശുദ്ധന്മാരുമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടെ അപേക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൂടി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ നിന്റെ പിതാവിനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റുഹായെയും ഇപ്പോഴേ അപ്പോഴേ അനേകം സ്തുതിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുവാൻ കൃപയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമീൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ സമന്ധവും സവാസവും നിങ്ങളേവരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും സമൂഹത്തിന്റെ മേലും ദൈവസൃഷ്ടി മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എവരുടെ മേലും അവരെ സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എവരുടെ മേലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോട്ടാൽ മാക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ